İzmir tarihsel geçmişi anlamında da Türkiye'nin en köklü şehirlerinden bir tanesidir. Ve bunun e, geçmişe doğru gittiğiniz zaman da bütün bu e, oraya o kültüre katkı veren bütün bu yapının büyük, büyük e, etkileri var. Ve o yüzden de Levanten geçmişi, Yahudi geçmişi, Rum geçmişi, Ermeni geçmişi, burada yaşayan bütün o e, farklı milletler ve tabii ki Türkler, Müslümanlar, onlar hepsi bir arada İzmir'i İzmir yapıyor. O yüzden de e, yani İzmir'i konuştuğumuz noktada, İzmir'de sporu konuştuğumuz noktada, futbolu konuştuğumuz noktada aslında sadece e, Türkleri ya da Müslümanları konuşamazsınız. Aslında biraz bütün bunu sağlayan, e, özellikle de e, başta Levanten aileler olmak üzere onları konuşmak zorundasınız. Aa, İzmir e, nevi şahsına münasır bir kent. Çok dilli, çok dinli, çok kültürlü, çok etnikli, bambaşka bir kozmopolit kent. Bunu 16. yüzyıldan itibaren İzmir'de görebiliyoruz. Çünkü İzmir Osmanlı'nın batıya açılan en büyük kapılarından bir tanesi. Bazen İstanbul'un önüne geçebilen Avrupa ile ticaret yollarının, Afrika ile Orta Doğu ile ticaret yollarının mal alışverişinin en büyük kapısı. Bu nedenle özellikle Lavantenlerin yani Osmanlı'da ticaret yapan Avrupalı Hristiyanların ee, toplumun asli unsuru olan Rumların, Yahudilerin ve Ermenilerin büyük bir yerleşim yeri. Aslında biz diyebiliriz ki Osmanlı Müslüman kesim İzmir'e bu gayrimüslim kesimlerden en sonra gelmiştir. Türkler ve Müslümanlar 19. yüzyılın e, sonlarına doğru bütün bu yapın içerisine yavaş yavaş girmeye başlarlar ki hatta, hatta 20. yüzyılda e, işte ekonomik anlamda e, geliştikçe bu yapının içine girerler. Halbuki özellikle Levanten aileler yani o batıdan gelen o batının yaşam tarzını e, ve boş zaman alışkanlıklarını e, doğrudan doğruya uygulayan ailelerde ise bu çok daha önce başlar. O yüzden de mesela biz İzmir'de e, modern anlamda sportif etkinliklerin işte modern anlamda sportif etkinlikler önce Büyük Britanya'da başlar ki o da tesadüf değildir. E, oradan e, dünyanın pek çok yerine doğru sirayet ettiğini ve sirayet ettiği yerlerden bir tanesi de liman kenti olan İzmir olduğunu görürüz. Ve bunun arkasında da işte o Levanten aileler vardır. E, tabiri caizse e, Gavur İzmir denilmesinin de altında sosyopolitik olarak bu temel yapı yapar. O tırnak içinde Gavur İzmir e, lakabı da e, 1890'lı yıllardaki bir e, nüfus istatistiğine baktığınız zaman gerçekten de Türklerin ya da Müslümanların nüfus sayısının şeylerden daha geride olduğunu görürsünüz ki buradan gelir Gavur İzmir. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani e, o Gavur İzmir lakabı aslında yabancıların verdiği bir e, tanımlama da değildir. Çevredeki diğer Müslüman Türk toplulukların İzmir'e taktığı bir lakaptır. Yani e, burada yaşayan insanlara istinaden o ifadeyi kullanırlar. Ve böyle bambaşka bir şeye doğru bürünür. Ama bu e, anlayışın İzmir'in e, zihinsel tahayyüllerinde, toplumsal hafızasında hep bir yerlerde durduğu gerçeğini değiştirmez bu. Tabii İzmir çok kültürlülük açısından Osmanlı Devleti ve sonrasında da bir nebze olsun avantajlı bir kent. Bunun nedeni farklı dinlerden ve daha sonra da farkına vardıkları oranda farklı milletlerden gelmeleri ve bunu da toplumsal yaşantılarına rahatça yansıtabilecekleri bir ortama sahip olmaları e, sağlıyor. Bütün bu e, çok dinli yapı İzmir'i İzmir yapan, ticaret, kültür ve sanat kenti yapan bir altyapının temel unsurları, temel oyuncuları olmak durumunda. Bu nedenle de İzmir'de e, gayrimüslimleri Müslümanlardan ayırabildiğimiz bir dönem, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar bir dönemden söz edemiyoruz. Çünkü e, Müslümanlarla gayrimüslimler, Levantenler ve diğer millet sisteminin e, evlatları olan Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler İzmir'in asli e, yerleşik halkı olarak anırız. O İzmir'in Osmanlı e, içinde tanınmışlığı ve uluslararası ilişkilerdeki yeri düşünüldüğünde her farklı din grubunun ve her, her farklı e, ulustan gelen grupların bu kentin o tanınmışlığına vermiş olduğu bir katkı var. Bu katkı dönem dönem 
değişmekle beraber hepsinin de aslında ortak yarattıkları bir havuz olarak düşünülebilir. Ve işte o yüzden futbol gibi, at yarışı gibi, tenis gibi, bisiklet gibi, atletizm gibi pek çok spor dalı önce İzmir'de yapılır. İlk birçok sporun gerçekleşmesinde etkileri olmuştur. Gerek at yarışlarını tabii ki padişahın da desteğiyle bunlar gerçekleşiyordu. İlk atletizm, Bornova bu konuda çok önemlidir. İlk atletizm yarışmaları, ilk bisiklet yarışmaları, ilk golf sahası, ilk tenis kortlarının inşa edilmesi hep Levanten köşklerinde gerçekleşmiştir. Yani burada e, özellikle de işte benim bir tanıtımını yaptım. E, Andreas Baltas'ın Rum Spor Kulüpleri ki belki birazdan onu da konuşuruz. Yani e, orada baktığınız zaman gördüğünüz tabloda çok net bir şekilde şu var. E, yani burada düzenli olarak oluşturulan, yapılan bir takım sportif etkinlikler var. 1890'lardan itibaren ve bu hakikaten çok çok kıymetli. Yani e, bugün Türkiye'nin spor tarihini konuşacaksak Türkiye'nin spor tarihindeki ilk etkinliklerin bunlar olduğu gerçeğini göz ardı etmememiz gerekir. O yüzden de İzmir'i İzmir yapan şey aslında bütün bunların hepsinin bir araya gelmesidir. Uh, well, um, İzmir uh, used to be a multicultural and uh, multi-ethnic uh, city before 1922. So we could say that İzmir was an ideal place uh, in order Uh, to promote uh, arts, uh, culture, and of course, sports. Uh, I would say that the contribution of um, uh, Greeks and other uh, groups of population uh, was very crucial in order to forge this uh, multicultural identity. And uh, of course, all this coexistence of these groups of populations, Turks, Greeks, Armenians, Jews, Levantines, was very fruitful. So uh, the results were excellent uh, in uh, the levels of uh, sports, education, Uh, arts and of course uh, in daily life aspects. O zamanlar çok uh, entelektüel bir kesim çekmişti İzmir. Nitekim mesela bakarsınız İzmir limanın 1890-1880 resimlerine bakarsınız limanda uh, yani gemiden geçilmiyor. Her yerde gemiler var ama şu, o zamanki dünyanın diğer önemli limanlara bakın. San Francisco, New York, Londra. İzmir limanı kadar kalabalık değiller. O yüzden çok güzel bir ticaret hacmi getirmişlerdi tabii ki ama ticaretle beraber bazen ihtiyaçlar da doğuyor. İşte demir yollarıdır, ilaç, tıptır. Yani bütün bunlar beraberinde gelen şeyler. The fact that İzmir was a big port Uh, was a crucial factor in order to import, to adopt all the new trends of Western world. One of these trends, of course, was sports. And of course, we will have the chance uh, later to talk about sports and uh, their impact in forging this unique identity of Izmir.